নমস্কার বন্ধুরা মনের মধ্যে বাংলার আরেকটি ভিডিও নিয়ে আমি অনুরাধা তোমাদের কাছে চলে এসেছি আমরা পান্তাবুড়ি গল্পটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই এই বইটার কথা মনে আছে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা একটা ভীষণ ভালো গল্প আর বইটা জুড়ে ভীষণ সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো ছবি আছে তোমাদের প্রতিটা পাতার ছবি দেখাতে দেখাতে আমরা গল্প এগিয়ে নিয়ে গেছি আমার গলা শুনে বুঝতে পারছো যে গলাটা খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই তবুও চেষ্টা করব যতটা সম্ভব ভালোভাবে এই গল্পটার শেষটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এখন অব্দি আমরা দেখেছি যে একটি গ্রামে একজন অতি গরিব পান্তাবুড়ি থাকতেন তাকে পান্তাবুড়ি বলা হতো কারণ সে রোজ পান্তা ভাত খেত পান্তা ভাত বাঙালিদের একটি অত্যন্ত প্রিয় খাবার প্রচলিত খাবার কিছুই না রান্না করা ভাতকে রাত্রিবেলা জল দিয়ে রেখে দেওয়া হতো হাঁড়ির মধ্যেই এবং পরদিন সেটা পান্তা ভাতে তৈরি হতো এবং সেই ভাতটা বুড়ি খেত বুড়ি সারাদিন ভিক্ষা করত রাত্রিবেলা সেই ভিক্ষা করা চাল থেকে ভাত রান্না করত খানিকটা ভাত খেত আর বাকিটা রেখে দিত জল দিয়ে পরের দিন সেই পান্তা ভাত খেত সেটা ওর দিনের বেলার খাবার ছিল পান্তা ভাতটা খুব প্রিয় এবং প্রচলিত খাবার বাঙালিদের মধ্যে কেন সহজে বানানো যায় ভীষণ ভালো হজম হয় খুব কম খরচে বানানো হয় এবং মানুষকে অনেকক্ষণ পেট ভরিয়েও রাখে সেসব কারণে পান্তা ভাত খুব প্রিয় এবং বুড়িরও খুব প্রিয় খাবার ছিল এটা রোজই সে খেত তাই জন্য তার নাম ছিল পান্তা বুড়ি দিনের বেলার খাবার হিসেবে তাই বুড়ি রোজ পান্তা ভাতই খেত এবার মুশকিলটা হলো যখন একজন চোর সে গ্রামে এলো এবং রোজ রাত্রিবেলা সে এসে বুড়ির সেই পান্তা ভাত খেয়ে যেত বেশ কিছুদিন চোরের এই চুরি চলার পর বুড়ি ঠিক করলো যে আর সে ঝামেলা সহ্য করবে না কারণ রোজ রোজ দিনের বেলা না খেয়ে খেয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব না সে ঠিক করলো কিছু একটা করবে কি করবে না বেশ কিছু দূরে রাজা মশাইয়ের প্রাসাদ আছে সেই প্রাসাদে সে যাবে এবং রাজার কাছে নালিশ করবে যাবার পথে তার সঙ্গে একে একে দেখা হলো বেল মানে এমন একটা ফল যার বাইরেটা ভীষণ শক্ত কিন্তু ভেতরটা নরম শিঙি মাছ যাতে প্রচুর কাঁটা আছে এবং সে কাঁটা ফুটলে মানুষের ভীষণ কষ্ট হয় সুচ ছুরি এবং কুমির এরা সবাই বুড়িকে বলল যে ফেরার সময় যেন তাকে নিয়ে যাওয়া হয় তোমরা হয়তো ভাবছো যে এই ধরনের লোকেরা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে কি করে কিন্তু আমি প্রথম দুটো পর্বেও বলেছি আবারও বলছি গল্পের খাতিরে এদের মেনে নাও কারণ দেখবে গল্পের শেষে মানে আজকে এরা গল্পে কত জরুরি চরিত্র হয়ে উঠছে যাই হোক যখন বুড়ি রাজার প্রাসাদে যায় তখন সে জানতে পারে যে রাজামশাই সেই দিন শিকারে গিয়েছেন তাই রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে না ফেরার পথে বুড়ি এদের সবাইকে নিয়ে আসে বাড়ি ফেরার পরে সবাই এক একটা আলাদা আলাদা জায়গায় নিজেদের রাখতে বলে শিঙি মাছ বলে তাকে যেন রাখা হয় ভাতের হাঁড়ির মধ্যে যেই হাঁড়ির মধ্যে ভাত রান্না হয়েছিল এবং যার মধ্যে জল দিয়ে রাখা হয়েছিল সেই হাঁড়ির মধ্যেই যেন মাছকে রাখা হয় বেল বলেছিল তাকে যেন মাটির উনুনের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় সেই উনুন যেতে না গ্রামের দেশের লোকেরা রান্না করে এবং সেই উনুনের মধ্যে সবসময় একটুখানি কয়লা দিয়ে জ্বালিয়ে রেখে দেওয়া হয় কারণ একেবারে নিভে গেলে উনুনটা আবার জ্বালানোটা খুব মুশকিল তাই জন্য সেই গরম হালকা গরম কয়লার মধ্যে বেলকে রেখে দিতে দেওয়া হয়েছিল বেলের ইচ্ছা অনুযায়ী যাতে বেলটা একটু একটু করে গরম হয়ে তাততে থাকে বা গরম হতে থাকে সূচ বলেছিল বুড়ির ঘরের বেড়ার দেওয়ালের মধ্যে যেন তাকে পুঁতে রাখা হয় তখনকার দিনে গ্রামে বেশিরভাগ বাড়ি মাটির হতো বা বাঁশের বেড়া দেওয়া হতো পাকা বাড়ি বা ইটের বাড়ি এইসব খুব একটা হতো না ছুরি বলেছিল বাড়ির সামনে যে উঠোন মানে যেখানে ঘাস ছিল অনেক সেখানে যেন ছুরিকে লুকিয়ে রাখা হয় গ্রাম দেশের সব বাড়ির সামনেই একটু উঠোন থাকে যেখানে বাচ্চারা খেলে নয়তো কেউ সবজি বা ফুল ফল ইত্যাদি ফলায় এবং বুড়ির ক্ষেত্রে এখানে অনেকটা ঘাস ছিল ছুরিকে সেখানে লুকিয়ে রাখতে বলা হয়েছিল বা গেথে মাটিতে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছিল আর শেষে কুমির বলেছিল যে বাড়ির কাছে যে পুকুর সেই পুকুরের ঘাটে যেন তাকে বেঁধে রাখা হয় ঘাট কোন জায়গা যেখান দিয়ে পুকুরে মানুষজন নামতে পারে একেবারে রাস্তা থেকে ডিরেক্টলি তো পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে নামতে পারবে না একটু সিঁড়ি সিঁড়ি মতো একটা জায়গা থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে কখনো লোকে আর কাজ শেষ হয়ে যায় ধরো জল তোলা বা বাসন মাজা ইত্যাদি আর যদি তা তাকে চান করতে পুকুরে নামতেও হয় বা সাঁতার কাটতে সেই ঘাটের সিঁড়ি দিয়েই তারা আস্তে আস্তে নেমে যায় তো পু কুমির বলেছিল তাকে যেন সেই ঘাটেই বেঁধে রাখা হয় তো এই অবধি আমরা পড়েছি এরপরে আমরা গল্পের শেষটা আজকে শুরু করব। যার যেমন ইচ্ছে তাকে সেই মতো রেখে বুড়ি ঘুমাতে গিয়েছিল এবং তখনই চোর এসে হাজির হয়েছিল এইটা হচ্ছে বইটা লাস্ট পাতা যেটা আমরা গত সপ্তাহে পড়েছিলাম এবার আমরা পরের পাতায় যাই চোর আসলো সে এসে কি করলো 
সে যে পান্তার হাঁড়িতে হাত দিয়েছে অমনি শিঙি মাছের কাঁটার এক খোঁচা তো প্রথম শাস্তি চোর কি পেল পান্তা ভাত যেই হাঁড়ির মধ্যে নেওয়ার জন্য হাঁড়ির মধ্যে থেকে নেওয়ার জন্য হাত ঢোকালো শিঙি মাছের কাঁটার খোঁচা খেলো তারপর কি হলো সে ভাবল ব্যথা লেগেছে একটু উনুন থেকে আগুনের তাপ নিলে ব্যথাটা কমবে তাই সে কি করলো আগুন তাপ নেওয়ার জন্য যেই উনুনের ধারে গিয়েছে অমনি বেল ফেটে চোখ অন্ধ এইটা দেখছো বেলের টুকরো তো উনুনের কাছে আঙুলটা নিয়ে গেল যাতে একটুখানি ব্যথা কম হয় কিন্তু সেই উনুনের মধ্যে কি ছিল বেল বেলের বাইরেটা বলেছি ভীষণ শক্ত হয় কাঠের মতো ততক্ষণে বেল অনেকটা গরম হয়ে গেছিল বেল বুঝলো যে চোর এসছে এবার ওকে ফাটতে হবে তাইও ভীষণ জোরে ফেটে গেল এবং বেলের যে শক্ত কাঠের মতো টুকরোগুলো বাইরের টুকরোগুলো সেগুলো চোখে লাগলো চোখে ভীষণ ব্যথা হলো চোখ অন্ধ বলেছেন কিন্তু আসলে মানে চোখে ব্যথা পেয়েছে একটা চোখে চোর বুঝলো যে না একে চোখে ব্যথা পেয়েছি দ্বিতীয়ত হাতে ব্যথা পেয়েছি আজকে বোধ হয় আমার পান্তা ভাত খাওয়া হবে না বেরোই তাহলে হাঁড়িতে শিঙি মাছের কাছ থেকে ব্যথা পাওয়া হয়ে গেছে এই যে প্রচুর রক্ত বেরচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেলের জন্য চোখে ব্যথা পেয়ে গেছে নেক্সট কি হলো সে বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করলো কি হলো চোখ খেতে ব্যথা পেয়েছে তাই কোনো রকমের হাতরে হাতরে বেরোলো মানে ধরে ধরে আন্দাজ করে করে হাতরাতে হাতরাতে দরজার ধারে যেই এসেছে অমনি কাদায় পা পিছলে দরাম আহা বেচারির শাস্তির আর শেষ নেই তো বাড়ির কাছে মাটি কাদা ইত্যাদি ছিল কোনো রকমের অন্ধ অবস্থায় মানে চোখে চোখটায় ব্যথা লেগেছে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না হাতরে হাতরে বাইরে যে এসেছে কাদায় পা পিছলে প্রথমে ধরম করে পড়েছে এটা আরেক তিন নম্বর শাস্তি মাটিতে পড়েছে উঠতে হবে দেওয়াল ধরে উঠতে যাবে অমনি সূচ বিধে রক্তারক্তি এই দেখো দেওয়ালের মধ্যে বেড়ার দেওয়ালের মধ্যে সূচ পোতা ছিল তো আগে থেকে সূচ তো তাই বলেছিল তো এটা হলো চার নম্বর শাক শাস্তি প্রথমে আঙ্গুলে শিঙি মাছের কাঁটা ফুটলো তারপরে বেলের টুকরো দিয়ে চোখের কাছে লাগলো এবং সেটাতে চোখে প্রায় দেখতে পাচ্ছেন এরকম অবস্থা বাইরে বেরিয়ে কাদায় পিছলে পড়ল তাতে ব্যথা লাগলো দেওয়াল ধরে উঠতে গেল সূচের খোঁচা গেল এখনও কারা বাকি আছে ছুরি আর কুমির ঠিক ধরেছ এবার দেখি কি হয় তাও কোনো রকমের সূচের খোঁচা খেয়ে তো সে উঠেছে কিন্তু এবার তো পালাতে হবে আরও বেশিক্ষণ থাকলে ব্যথায় বা আরও যদি আওয়াজ হয় তাতে যদি কেউ উঠে যায় বুড়ি বা অন্য কেউ আশেপাশে তখন তো তাকে ধরে তো ভীষণ পেটাবে তো সেইটা ওকে এড়াতে হবে তাই ওকে পালাতে হবে কোথা দিয়ে পাঠাবে পালাবে উঠোন দিয়ে এই যে উঠোন দিয়ে পালাবে অমনি ছুরিতে পা কেটে খান খান মানে এই যে দেখো ছুরিটা এমনভাবে উঠে পড়েছে যাতে মানে তাকে হয়তো শুয়ে দিয়েছিল কিন্তু সে নিজের চেষ্টায় উঠে পড়েছে যাতে চোরের সেই ছুরিতে পা লেগে পা কেটে খুব বিচ্ছিরি ব্যথা পায় খান খান মানে টুকরো টুকরো এতগুলো শাস্তি হয়ে গেল প্রথমে আঙ্গুলে কাটা ফুটলো তারপরে চোখে ব্যথা পেল কাদায় পা পিছলে পড়ল সূচে আঙ্গুল ফুটে গিয়ে রক্ত বেরোলো পায়ে ছুরির ব্যথা পেয়ে পা কেটে রক্ত বেরোলো পাঁচটা পা শাস্তি এরপরে কি হবে শেষে কি আছে কুমির প্রথমে ভাবল ও উঠান উঠান পেরিয়ে ভাবল যে কাছেই পুকুর আছে সেখানে গিয়ে হাত পাগুলো ধুয়ে নেবে রক্তটা ধুয়ে নেবে যাতে সে সহজে পালাতে পারে তাই সে ঘাটের দিকে গেল এই দেখো ঘাটে নেমে হাত পা ধোবে অমনি একেবারে কুমিরের মুখে কুমিরকে ঘাটে বাঁধা ছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কুমির চিৎকার করে উঠলো ও বুড়ি তোর চোর ধরেছি ও বুড়ি তোর চোর ধরেছি তো এইখানে দেখো কুমির ওকে আটকে ধরেছে এবং যত পালাতে যায় ওকে আটকে রেখেছে এবং চিৎকার করে করে বলছে নাকি বুড়ি তোর চোর ধরেছি আবার তোমরা ভাবছো কি করে কুমির কথা বলছে কিন্তু আমরা দেখেছি কুমির এখানে অলরেডি বুড়ির সঙ্গে একবার কথা বলেছে মানুষ তার কথা বুঝতে পারে তো একদিকে সে চোরকে আটকে রেখেছে এবং অন্যদিকে বুড়িকে ডেকে ডেকে জানানো হচ্ছে যে দেখো তোমার চোর কিন্তু ধরে ফেলেছি তোমার চোর কিন্তু এবার আর পালাতে পারবে না ওঠো ওঠো এসো চোরকে ধরো এবার কি হলো গল্পের শেষ পাতা এই যে কুমিরের চিৎকার বাপরে সে কি ভয়ানক বাঘের ডাক লাগে কোথায় বুড়িতে ধরফর করে উঠে বসলো তারপর লোকজন ডেকে চোরকে বেঁধে রাজার কাছে হাজির করলো রাজা তাকে এমন শাস্তি দিলেন যে সে আর কি বলবো এই দেখো গ্রামের আশেপাশে অনেক লোক এসে গেছে বুড়ির হাতে একটা ঝাঁটা সেটা দিয়ে সে পিটাই করছিল মানে কুমিরের যে ভয়ানক সেই চিৎকার সে চিৎকারে বুড়ির আর ঘুম রইল না সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল 
বাঘের ডাকের থেকেও নাকি সেই চিৎকার ভয়ঙ্কর যোগীন্দ্রনাথ সরকার বলছেন এবং সেই চিৎকার শুনে সে ধরফর করে উঠে বসলো তারপর লোকজন ডাকলো আশেপাশে গ্রামের লোকজনকে ডাকলো চোরকে ধরা হলো বেঁধে রাজার কাছে হাজির করা হলো তার আগে নিশ্চয়ই গ্রামের লোকেরা বুড়িও একটু একটু শাস্তি দিয়েইছে পিটুনি দিয়েইছে কারণ রোজ হচ্ছে বুড়ির খাবার খেয়ে বুড়িকে এত অসুবিধায় ফেলতো আর রাজার কাছে নিয়ে গেলে রাজাও তাকে প্রচুর শাস্তি দিলেন এমন শাস্তি দিলেন যে সে আর কি বলবো মানে ভালো রকম শাস্তি দিলেন তো এইখানে পান্তাবুড়ির গল্প শেষ হচ্ছে তোমরা তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে গল্পের এই অদ্ভুত অদ্ভুত চরিত্রগুলো মানে মানুষ নয় এমন চরিত্রগুলো শিঙি মাছ কুমির সুঁচ ছুরি বেল এরা কি করে কথা বলছিল কেন কথা বলছিল এবং কিভাবে এরা গল্পের খুব জরুরি চরিত্র হয়ে উঠল বাচ্চাদের গল্পে যদি এই সামান্য ম্যাজিকটুকু আমরা মেনে নিতে পারি তাহলে দেখবে গল্পটা এভাবেই ভীষণ উপ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে খুব এনজয়েবল হয়ে উঠেছে এরকম বহু আরও গল্প আছে যেখানে নন হিউম্যান ক্যারেক্টার্স বা মানুষ নয় এমন চরিত্র আছে এবং তারা ভীষণভাবে গল্পটাকে আরও আনন্দদায়ক করে উঠেছি উঠিয়েছে তাহলে আমি এবার ইংলিশটা শুরু করি পান্তাগুড়ির গল্পের বাংলা ভাগটা শেষ হলো হ্যালো এভরিওয়ান হোপ ইউ অল আর ডুইং গুড ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড প্রোবাবলি ফ্রম মাই ভয়েস দ্যাট আই হ্যাভ গট আ বেট অফ আ কোল্ড কোয়াইট আ ব্যাড কোল্ড সো আই হোপ টু ব্রিং টু ইউ দ্য রেস্ট অর দ্য রিমেনিং লাস্ট পার্ট অফ দি স্টোরি to the best of my abilities if you remember we were discussing the story pantaburi by author jogindranath sarkar if you remember this was the book and this is a fantastic story written by jogindranath sarkar and this book also has amazing amazing illustrations which i have tried to share with you throughout the last two videos we have seen in the story as yet that the pantaburi or the buri or the old lady is someone who consumed panta rice which is rice steeped in water overnight daily during the day and she was in a lot of trouble due to the newly arrived thief in the village since this thief ate her daytime's food regularly or on a day to day basis daily basis as a result the buri did not have anything to eat during the day and therefore decided to take action that is to complain to the king of the land so that her problem is solved On her way to the palace she meets several characters namely the wood apple the shingi fish the needle the knife and the crocodile all of whom request her to carry them along with her on her way back while unsuccessful in meeting the king who had gone hunting that day the buri carries all her visitors back to her house as per their specific wishes she keeps each character in different places the shingi fish is kept in the hari or the container of the rice the wood apple is kept Inside the clay oven or the unun the needle is kept stuck in the bamboo walls of her house or dewal of the buri's house the knife is kept hidden in the grass of the front yard or the uthon and the crocodile is kept tied to the landing place or ghat of the pond nearby thereafter the buri goes to sleep and that is when the thief arrives at her place that night if you remember this was the last page that we dealt with let us start from here today সে যেই পান্তার হাঁড়িতে হাত দিয়েছে অমনি শিঙি মাছের কাটার এক খোঁচা খোঁচা ইজ স্টিং সো জাস্ট অ্যাজ দ্য থিফ পুট হিজ হ্যান্ড ইনসাইড দ্য হাঁড়ি অর দ্য কন্টেনার অফ দ্য রাইস পান্তার রাইস দ্য শার্প বোনস অফ দ্য শিঙ্গি ফিশ স্টাং হিম রিয়েলি ব্যাড ইফ ইউ ক্যান সি হিজ ফিঙ্গার্স আর ব্লিডিং সো দিস ইজ হিজ ফার্স্ট ব্লো from one of the visitors the shingi fish so the first punishment he receives is that it no page 18 aguntap debar jonno je ununer dhare giyeche omni bel phete chok ondho so this is the unun or the clay oven if you remember so to soothe his pain he thought of applying some heat from the unun just as he came close to the clay stove or the unun the wood apple burst and the hard exterior covering of the fruit hit him in his eyes blinding him temporarily bel phete phete is to burst chok is eyes ondho is to be blind so it was a temporary hurt to his eyes that's not all you'll soon see in page 19 hatrate hatrate darjar dhare jei esheche omni kadaye pa pichle doram aha bechara shastinar shesh nei pa pichle doram is an express 
pa is legs, pichle is to slip, dharam is an expression which means that someone has fallen with a loud thud, someone or something. The thud sound that is translated in Bengali as dharam. Hatrano or hatrate hatrate is trying to group. You know, when you can't see in your eyes, you try to just uh, balance it out by spreading out your hands and try to move ahead. So, he was trying to grope the things around and he then then he came close to the door at the entrance of the house. Dorja is door. There was some kada or wet mud and he slipped on that. Just as he slipped, he got hurt very very badly. So, aha bachara shasti rat sheshni. Bachara is poor thing. Shasti is punishment. Sheshne is no end. So, there is no end to his punishment. So, you will soon see that this is not all. Being stung by the bones or kata of the shingi much, then being hurt by the hard exterior of the wood apple, then slipping on the wet mud near the doors of the Buddha's house. Does not end there. Page 20. They all the omni if you remember, the needle had asked the Buri to keep itself stuck in the bamboo walls of its house. So, as he was trying to grope up and stand up holding the wall of the house, he gets hurt by the needle. You can see here how the needle is stuck in his hand and it is bleeding profusely. So, as he tried to balance his, himself up on the walls of the house, the needle stuck on the walls which was done earlier by the Buri, it hurt him badly leading to a lot of bloodshed from his hands. Does not end there, there is still two more things to happen to him. Page 21 Uthon diye palabe omni churi te pa kete khan khan Uthon if you remember is the front yard. So, the place in front of houses in villages where uh, people would grow trees or uh, you know vegetables or flowers or if it was there was nothing like that kids would play around in case of the buri's house there was just grass and the knife had asked the buri to keep itself hidden in the grass of the front yard or the uthon so as he tried to escape from the front yard uthon diye palabe palabe is to escape his feet gets badly cut from the knife hidden in the grass on the ground Churi is knife, pa kete, pa is leg, kete is to get cut. Khan khan is tukro tukro or in pieces, meaning it is very badly hurt. So, if you can see the knife is almost you know kind of has probably raised itself up to give a punishment to the thief, does not end there. Lastly, page 22. Ghatene me hat pad hobe omni akabare kumider muke kumi chit karkore utlo ore buri to chor dhorechi ore buri to chor dhorechi. So he decided that he will go to the pond nearby and wash his wounds so that he can escape safely. So that before the buri wakes up or any of the other villagers wake up and try to hold him back, try to uh, arrest him, he has to escape. So he has to clean his wounds. So he tries to go to the pond nearby and as he climbs down the ghat, he gets caught by the crocodile. So, as he tries to descend into the pond by the steps of the ghat or the landing place of the pond, he falls directly into the mouth of the crocodile. So, the crocodile holds him tightly and also starts shouting, hey old woman, oh buri, oh is hey, buri is old woman. I have caught hold of your thief. Tor chor dhorechi. Tor is your chor is thief. Dhorechi is to have caught hold of. So I have caught. Hey old woman, I have caught hold of your thief. So at the same time he is, you know, holding on to the thief and not not letting it escape. It is also making the old woman aware, and it was shouting. So you might again, uh, you know, wonder that how did these characters speak or walk or do but that is the magic of a children's story. So, as the crocodile shouts, we will reach to the last part of the story, page 23. Kumirer chitkar, bapre sheki bhayanok, bagher dak lage kothai, buri to dharphar kore uthe boshlo, tarpar lokjon deke, chorke bedhe, rajhar kache, hajir kollo, raja taka amun shasti dilen, jeshe ar ki bolbo. 
so you can see the old woman has she has woken up and also the villagers and everybody has you know the the thief that is also been tied here everybody has tried to punish it to uh, an s extent and has taken the next step that is taking it to the king see someone has a stake but the booty has a, a broomstick etc so the shout of the crocodile kumirer chitkar kumir is crocodile chitkar is shout shout of the crocodile it's terrible bapre sheki bhayanak oh god sheki is that that is bhayanak is terrible or frightful bagh er dak lage kothay bagh is tiger dak is shout or roar so how the even the roar of the tiger does not match to that noise da lage kothay means it does not match to that sound of the क्रोकोडाइल दैट नज मेड द पानता बुड़ी वेकअप बुड़ी तो धरफर कर उठे बस लो धरफर इज स्टार्टल सो शी वोक अप फ्रम हार स्लिप उ स्टार्ट दें शी कल द नेबार्स एंड अदार विलेजार्स तरह लोक जन डेके लोक जन इज पीपल अराउंड मिनिंग द विलेजार्स हियर एंड द नेबार्स दें शी टायर द थीफ चोर के बेधे बेधे इज तो टाई and obviously you know gave a bit of their punishment hitting it a bit but they did not take up the you know entire uh, law in their hands they tied the thief and presented the thief to the king rajar kache hazir korlo hazir kora is to present hazir is to be present raja take amon shasti dilen the king gave him such a huge punishment amon is like this here uh, shasti is punishment amon shasti is such a punishment or a, such a huge punishment it means here we can't even think of describing it she je je she are ki bolbo what can i say about that i can't even think of describing it meaning it was a very strong or a very strict punishment and this is where the buri's plight ends and this is where the story ends so we realize the saying you beget what you sow it means that if you act nicely the results will be nice and if your actions are evil the results will be bad for you this is what happens exactly here the thief gets his punishment for harassing the poor old pantaburi for the sake of a children's story the author makes all the unusual non human characters play important role in the completion of the story making the thief get his due as we read along and understand the significance of the presence of each of these characters specifically how each of them you know played a part how they step by step you know not all of a sudden but how they orchestrated this entire uh, sequence of punishments step by step led the thief to its well deserved punishment we no longer wonder about how these characters actually can talk or act like humans have such an important role to play in the story how do they have that role despite being non humans and even non living in some cases instead we to start believing in the magic and start accepting these characters as real and capable of playing a part in the scheme of the story how to make the story reach its proper ending all in all we stand in unison with all the characters in their quest to give the thief its well deserved punishment and thereby present or provide justice to the pantaburi give a give the story a proper completion so i hope you all enjoyed this sweet and happy children's story just as i did as i read it again while bringing this gem to you the bengali literature is full of so many such amazing compositions stories poems etc which i try to bring to you how much i succeed i don't know of course but know that i will keep on trying for sure i will not stop as always i have used the samsad students bengali to english dictionary here for the english part today at the end as i always say like share subscribe comment keep bangla in your hearts and i will see you all next week take care tale ekhane shesh kori asha kori tomader ei bhishon bhalo golpo ta shesh ta shune khub bhalo legeche amar nijero tomader kache golpo ta ante giye abar bhishon bhalo legeche mon ta bhore utheche erokom prochur golpo ache bangla golpe bangla sahitye je gulo ami ekta ekta kore chesta kori tomader kache anar chesta kore jabo शेषे जा बोली लाइक शेयर सबसक्राइब कमेंट मन मध्य बांगला के सब समय रेखो आगामी सप्ताह आर देखा सबाई खूब भलो थेको टाटा